బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే జగన్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర పథక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాయచోటి ప్రాంత వాహన మిత్ర లబ్దిదారులు పదిహేను వందల పద్దెనిమిది మందికి ఆర్థిక సాయం ఒక కోటి యాభై ఒక లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు మెగా చెక్కును ఆటో కార్మికులకు అందజేసిన శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలు కార్మికుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా జగనన్న పాలన జరుగుతోందని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నారు గురువారం రాయచోటి పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర పథకం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి చెప్పిన హామీలను సీఎం జగన్ అమలు చేస్తున్నారన్నారు కరోనా లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా చెప్పిన మాట ప్రకారం రెండవ ఏడాది వాహన మిత్ర పథకం ద్వారా రెండు కోట్లను ఆటో కార్మికులు టాక్సీ క్యాబ్ దారులకు అందజేస్తున్నామన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన రెండు పేజీల మేనిఫెస్టోలోని హామీలను ఏడాది కాలంలోనే దాదాపుగా అన్ని నెరవేర్చిన ముఖ్యమంత్రి దేశంలోనే జగనేనన్నారు నలభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలను సంక్షేమ పథకాల కోసం లబ్దారుల ఖాతాల్లో నేరుగా వేయటం జరిగిందన్నారు బడుగు బలహీన వర్గాలు కార్మికులు పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తోందన్నారు ఆటోబాలాలు నిబంధనలను పాటించి ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు ఆటో కార్మికులకు అండగా తోడుగా ఉంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు రాయచోట్ నియోజకవర్గంంలో అర్హత పొందిన పదిహేను మంది వాహన మిత్ర లబ్దిదారులకు ఒక కోటి యాభై ఒక లక్ష ఎనభై వేల రూపాయల మెగా చెక్కును లబ్దారులకు శ్రీకాంత్ రెడ్డి చేత అందజేశారు సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం ఏటా తమకు పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చిత్రపటానికి ఆటో కార్మికులు పాలాభిషేకం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు జై జగన్ జై జై జగన్ జోహార్ వైఎస్సార్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు కార్మికులు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చెన్నూరు అన్వర్ భాష మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ విజయభాస్కర్ గారు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేశ్వరరావు సీఐలు రాజు లింగప్ప మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి ఆసిఫ్ అలీఖాన్ దశరథ రామిరెడ్డి జిన్నా షరీఫ్ చంద్రబాబు బుద్ధి తెచ్చుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్లి వాళ్ళు విచారిస్తే ప్రజల్లో చెప్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది అని ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ఎన్ని రాద్ధాంతాలు చేయకుండా మానేసి జగన్ చేసే విధానాన్ని మెచ్చుకుంటే నీకు పబ్లిక్ ఇంగనా మర్యాద పెరుగుతుంది ఇదే విధంగా మాట్లాడితే వచ్చే వచ్చే ఎలక్షన్కి అయితే నీకు డిపాజిట్ కూడా ఉండవు ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే నీ కుప్పంలో గెలిచే పరిస్థితి కూడా ఉండదు మో మొన్ననే చూసినావు నువ్వు మో ఫస్ట్ రౌండ్లోనే వైఎస్ఆర్ మెజార్టీ వచ్చింది ఈసారి అన్ని రౌండ్లు మెజార్టీ వైఎస్ఆర్ వస్తుంది నువ్వు కుప్పంలో కూడా ఓడిపోతావు ఇంకనైనా జగన్ ప్రభుత్వాన్ని మెచ్చుకొని జగన్కు జై కొట్టు నీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది నీ కార్యకర్తలకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అందరికి భవిష్యత్తు ఉంది మీలాగా పబ్లిక్ సిట్ కోసం కోట్లు ఖర్చు పెట్టే ప్రభుత్వం కాదు ఇది అదే కోట్లు ప్రజల కోసం వేచ్చించి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు నడిపించే ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జై జగన్ జై జగన్ మెరుగుపరచుకోవడం కోసం ఆటో తోత్తు ప్రయాణికులంతా కూడా వాళ్ళ ప్రాంతాలకు గమనస్థానం తీరుస్తుంటారు అదే రకంగా వాళ్ళంతా కూడా నిబంధనలు పాటిస్తూ పది మంది ప్రాణాలు వాళ్ళ చేతిలో ఆటోలో ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి నిబంధనలకు ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా నిబంధనలు పాటిస్తూ వాళ్ళు పది మందికి ఉపయోగపడుతూ వాళ్ళ జీవన విధానం కూడా మెరుగుపడాలని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది పబ్లిసిటీ లేకుండా ఏదైతే చెప్పాడో అన్ని చెప్పినట్టు కాకుండా చెప్పినట్టు కూడా నలభై కొత్తవి కూడా స్టార్ట్ చేసి ప్రజలలో సుస్థిరంగా వాళ్ళ తండ్రి ఏ పేరు తెచ్చుకున్నారు అంతకన్నా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము కూడా అతని నాయకుడి కింద అట్లాంటి నాయకుడి కింద పనిచేస్తున్నందుకు గర్వపడుతూ ఇదే రకమైనటువంటి ప్రజల జీవనాలు కానీ ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఎక్కడైతే తన సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి పలాని ఆటో వాళ్ళ మేము మా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మేము ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోలేకున్నాం మాకు ఈ రకంగా రూపాయల ఖర్చులు వస్తున్నాయి మా జీవనానికి కష్టంగా ఉంది అంటే ఆ రోజు మాట ఇచ్చాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారులకు వస్తే పదివేల రూపాయలు వాహన వాహన మిత్ర కింద అందరికి ఇస్తానని చెప్పి ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా తన ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే మొట్టమొదటిగా విడుదల చేయడమే కాకుండా ఇంకా టైం ఉంది నాలుగైదు నెలల తర్వాత విడుదల చేయాలి కానీ కరోనా సమయంలో ఆటో వాళ్ళు అంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా పూర్తి స్థాయిలో ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మన రెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు ఆటో వాళ్లకు ఈ రోజు పది గంటలకు ఆయన బట్టల నొక్కి ప్రారంభించడం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆయన ఒక గొప్పతనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి గతంలో లాగా మాటలు చెప్పి అవి చేస్తాం ఇవి చేస్తాం అని చెప్పి పుస్తకాలు పుస్తకాలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కటే అమలు అయ్యేది కాదు
చాలా గొప్ప ఈ రోజు మీరు పదహారు వందల మందికి వస్తున్నాయి ఎవరైనా మేము రికమెండేషన్ చేస్తున్నారా ఎవరైనా చేస్తున్నారు మీకు అర్హత ఉంది కాబట్టి అధికారులు పిలిచి మీకు ఇస్తున్నారు సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం మనకు అది ఎప్పుడు రాదు రాబోదు కూడా ఆయన కూడా మనం మనసులో పెట్టుకొని అందరం కూడా ఈ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే విషయంలో కానీ నిబంధనలు పాటించే విషయంలో కానీ మనం అందరం ఒక తాటి పైన ఉండాలని మీకు అందరికీ ఆ దేవుడు చల్లగా చూడాలని మీ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటారు